ರಾತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ವರ್ಣಂ ಪತಿಚ ನಿಂ ಸ್ವರ ಮಂಡಲೆ ಸೋಪಾನ ಗಾಯಗನಾಕು ಎನ್ನೆ ನೀ ಸ್ವರ್ಗ ಪುತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪತಿಚ ನಿಂ ಸ್ವರ ಮಂಡಲೆ ಸೋಪಾನ ಗಾಯಗನಾಕು ಎನ್ನೆ ನೀ ಸ್ವರ್ಗ ಪುತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿ മരണതുല്യമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തലയ്ക്ക് കീഴ്പോട്ടും അരയ്ക്ക് കീഴ്പോട്ടും തളർന്ന് ചലനമറ്റ പാതി ശരീരവുമായി ജീവിക്കുന്ന കുറേ പച്ച മനുഷ്യർ മരണത്തെക്കാൾ വെല്ലുന്ന മനക്കരുത്ത് മാത്രം മതി ഇവർക്ക് ഈ ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്താനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാൽ റിജി എബ്രഹാമും കൂട്ടരും പറയുന്നു ശരീരം എന്തിന് മനസ്സ് മാത്രം മതിയെന്ന് മരണത്തിന് തുല്യമെന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ വിസ്മയ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ ക്യാമറ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വീൽ ചെയർ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഒരു അനുയാത്ര ഇരുപത്തിനാലിന്റെ യൗവനവും ചുരുചുരുക്കും ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന മോഹവുമായി നടന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക് റിജി എബ്രഹാം കുഞ്ഞുന്നാളിൽ അപ്പൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത കളിപ്പാടകങ്ങളുടെ പാഴ്സൂലി അത് ഒന്നൊന്നായി ക്രമീകരിച്ച് പഴയപടിയാക്കുമ്പോഴും പുതിയ വാഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും പുതുതലമുറയിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അതേ ആവേശമായിരുന്നു റിജിക്കും ചെറുപ്പത്തിലെ സ്വപ്ന സാഫല്യങ്ങളുടെ നിർവൃതിയോടെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കായി ജീവിതം പടുത്തുയർത്തിയ നാളുകളിൽ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിയിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഓർത്തു കാണില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ഒരു വണ്ടിയോട് നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു വണ്ടി പ്രാന്തം എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിന് ഈ എന്താണ് വെച്ച് കാറ് കണ്ട അതിനെ പോയി നോക്കിക്കുക അന്നത്തെ കാലത്ത് കാറുകളൊക്കെ വള പണ്ട അംബാസിഡർ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ ആ ബൈക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോകണം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വഴികളും വണ്ടികളും വാഹനങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും കേടായി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പോയി ഒന്ന് ഉളിഞ്ഞു നോക്കുകയും അതുങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു അതൊന്ന് മെക്കാനിക്ക് ആവണം അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു എൻജിനീയറിങ് പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എൺപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കസിനും കൂടെ കൂടി ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് തൊടുപുഴ എൻ്റെ വീട് തൊടുപുഴയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങി അത് ലൈലാൻ്റ് വണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബസ്സുകളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ല സംഗതി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെച്ച് വണ്ടിയുടെ പണി നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അടിയിലോട്ട് കയറി ഉളിഞ്ഞു നോക്കിയ സമയത്ത് ജാക്കി തന്നെപ്പോയി ജാക്കി തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വീഴ് വീണു വീണ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അന്നേരം തന്നെ എൻ്റെ കാലിങ്ങനെ മ മരച്ചങ്ങ് കയറി എനിക്ക് സെൻസേഷൻ അന്നേരം തന്നെ എൻ്റെ സെൻസേഷൻ പോയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തൊട്ടാലോ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെ വാരി കൂച്ചിക്കൂട്ടി എടുത്ത് ആ പുറകിലിട്ടുകൊണ്ട് പോയി അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും പറ്റാൻ കാരണം എങ്കിലും ആ തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും എറണാകുളം പോക്കും എറണാകുളത്തു നിന്ന് വെല്ലൂർക്ക് പോക്കും അങ്ങനെ 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 ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെല്ലൂരി ചെന്നു വെല്ലൂരി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയും ഗൗരവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളെക്കാളും അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈച്ച ഓടിക്കാൻ വരെ കൈകൊണ്ട ഈച്ച ഓടിക്കാൻ വരെ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല 
അപ്പം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവരെക്കാളൊക്കെ ബെറ്റർ ഞാനാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാഹനമൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വീണ്ടും എനിക്കപ്പോൾ വാ വാഹനത്തോടുള്ള ആ പ്രേമം കാരണം ഇത് ഓടിക്കണം ഓടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ആ ഒരു വർഷത്തോളം വേറെ ആയുർവേദ ചികിത്സയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പുറം ലോകത്തേക്ക് ചാടി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും വരുമൊക്കെ വർഷോപ്പിൽ പോയി പിന്നെ സ്ഥിരമായി പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതുപോലെ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹാൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഹാൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു മാരുതി എണ്ണൂറ് അങ്ങനെ അത്തേലൊരു ഒന്നൊന്നേകാൽ ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ഓൾട്ടോ മാറി അതൊരു എൺപത് തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്റർ അത് ഓടിച്ചു ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നാല് ലക്ഷം ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതും ഓടിച്ച് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ആ മനസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് അങ്ങ് ഉറച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സ് മനസ്സ് അതാണ് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമില്ല മനക്കരുത്ത് ആ മനക്കരുത്താണ് എല്ലാം മനക്കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും സാധിക്കും എന്തും നേടാനാകും എന്ന പഴമൊഴി അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നാമൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല്ലവി അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാവാം ചലനമറ്റ പാതി ശരീരവുമായി വീൽ ചെയറിലിരുന്ന് തൻ്റെ വിധിയെ പഴിക്കുകയല്ല മറിച്ച് വാഹനക്കമ്പക്കാരനായ തൻ്റെ വിധിക്ക് പാത്രമായ വാഹനങ്ങളിൽ തന്നെ ലോകം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുകയാണ് വണ്ടിയിൽ എന്നെ ഇതാക്കിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വണ്ടി തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇപ്പോൾ ചെല്ലാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സായിപ്പനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ മെൻസി അവർ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ അവരെ എനിക്ക് ഡിസൈം ടിക്കറ്റ് വല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കസിനും കൂടെ കൂടി അവിടെ അങ്ങനെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ മെയ് ഫസ്റ്റിന് ദുബായ് വരെ എത്തിയ മനക്കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കാം എന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുവർത്തമാവുക ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പോലെ പാതി ശരീരവുമായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സജീവ കൂട്ടായ്മ തന്നെ മുളന്തുരുത്തി വെട്ടിക്കല്ലിന് സമീപം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വാശ്രയ പരിശീലന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം എന്ന പേരിൽ റെജിയാണ് അമരക്കാരൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് അംഗങ്ങൾ ഒരേ തരക്കാർ ജീവിതത്തിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരേ വഞ്ചിയിൽ തുഴയുന്നവർ
ഇത് ബീന വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവുമൊത്ത് വിദേശത്ത് ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിധി ജീവിതത്തിൽ കരുനിഴൽ വീഴ്ത്തിയത് എന്റെ പേര് ബീന ഞാന് കോട്ടയം അമീനൂർ സ്വദേശിയാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മസ്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു കാറപകടത്തിൽ എനിക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ആയതാണ് കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ട് തളർന്നു പോയി മസ്കറ്റിലും ഡൽഹിയിലുമായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു വർഷത്തോളം ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാശ്രയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും പിന്നെ ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്കാളും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആൾക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫുണ്ട് ഇന്നും ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബോഡിയുടെ ഉള്ള പവറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സമയം പോകുന്ന സമയം പോകുന്ന ഞാൻ വായിക്കാൻ ബുക്കുകളൊക്കെ ധാരാളം വായിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ പഴയ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും മിക്കവാറും ഓൺലൈനൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുക അവരുമായിട്ട് പഴയ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെച്ച് അങ്ങനെ ഒക്കെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് പിന്നെ പാട്ടുകളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുക കാണുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് സ്വിച്ചിട്ടാൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്ന പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വീൽ ചെയറിൽ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിശാലമായ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബീനയുടെ യാത്ര പക്ഷേ ബീനയുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ട് ചലനശേഷിയില്ലെങ്കിലും ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നില്ല വലത്തെ കൈയുടെ രണ്ട് വിരലുകൾക്ക് ചലനശേഷി നൽകി എന്തിനാണെന്നോ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ട്വിറ്ററിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും മറ്റും സഞ്ചരിച്ച് ധാരാളം കൂട്ടുകാരെ സമ്പാദിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ബീന ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഇതെൻ്റെ ഇതെൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു നടുക്കുള്ള എൻ്റെ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡുമാണ് എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചതും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ പുറം ലോകത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഈ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കാം സിനിമ കാണാം ഇനിയും റെജിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് കുറച്ചുപേരെ കൂടി വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന പാതി മരിച്ചവർ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അഞ്ചും അഞ്ചു വർഷവും നാലു മാസമായി എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ജോലി ഉള്ളതായിരുന്നു ചെറിയൊരു ജോലിയായിരുന്നു എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മാങ്ങ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി മാങ്ങ പറിച്ചതാണ് കാലി തെന്നി വീണോ എനിക്ക് തോട്ടി ഒടിഞ്ഞ് വീണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയോ സംഭവിച്ച് സ്പാനക്കോടിന് ചതവ് പറ്റി 
മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ആശുപത്രി ഓരോ ആശുപത്രിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ആയുർവേദം ചെയ്തു അത് മെച്ചപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം 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 അത്രക്ക് സന്തോഷം ദൈവം എന്ത് സന്തോഷം എനിക്ക് ഞാൻ വീൽ ചെയർ കയറില്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ കട്ടിലുമ്പോ തന്നെ കിടക്കായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ വീൽ ചെയർ കയറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയി എന്റെ വീട്ടിൽ നൂലുമോളി പോയി പിന്നെ മറ്റേ അത് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടില്ല പറയാനായിട്ട് ആ മൂവാറ്റുപുഴ പോയി ഇതൊക്കെ അത് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് അത് അതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് എത്ര നാളെ ചേട്ടാ ഞാൻ വന്നിട്ട് ആറര കൊല്ലമായി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നാട്ടിൽ ലീവിന് എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മാവിൽ മാങ്ങ വരയ്ക്കാനായിട്ട് കയറി അവിടെ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി താഴെ വീണ് സ്പാന കോഡിൽ ഇഞ്ചറി പറ്റി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഏപ്രിലിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നു ആറര കൊല്ലമായി ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു സന്തോഷമായി ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് സഹായങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നു അത് തന്നെ അല്ല വേറെ സഹായങ്ങളൊക്കെ നോർക്ക അല്ല നോർക്കയിൽ നിന്നും ഇതുവരേക്കും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ രാജചേട്ടൻ രാജചേട്ടൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളുടെ കാരണവരാണ് ഇവിടുത്തെ കാരണവരാണ് രാജേട്ടൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എൻ്റെ വീട് വാടകത്താണ് മൂവാറ്റുപുഴ അടുത്ത് വാടകം ഞാൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ പാൽ സൊസൈറ്റിയിലും മണ്ഡല ഓഫീസിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കൂട്ടറിൽ ഇറങ്ങിയത് പാലുകൊണ്ട് പോയത് പാലുകൊണ്ട് പോയതുമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് റോഡിൽ കുരുങ്ങി പൊട്ടിക്കിടന്ന ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിൽ സ്കൂട്ടർ കുരുങ്ങി വീണ് കഴുത്ത് ഒടിയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം രണ്ട് കോലഞ്ചേരി ഹോസ്പിറ്റലിലും പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു പുനർജന്മ പോലെ പിതിരിച്ചു വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിധിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ യാതൊരു സഹായവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിവിടെയുള്ളവർ എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടാത്തുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പെൻഷനുണ്ട് പെൻഷൻ ആയിരം രൂപ വെച്ച് മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് വാളക മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെയല്ല മനഃപൂർവ്വം മറന്നു കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ മറന്നു കളയുന്നു എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ലോൺലി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യം ഇല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ചാൽ അടുത്ത് വേറെ ആൾക്കാർ വരുന്നവരെല്ലാം സഹതാപം പറയുകയും ചെയ്യും അയ്യോ എങ്ങനെ നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലായിട്ടാണ് കയറുന്നത് അടുത്ത ഞാനാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പുള്ളി നല്ല മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടും ആ ഒരു ലൈം വേണം ചുമ്മാ പാടിയിട്ട് ഒത്തിരി പാടണം ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ അല്ലല്ലം പാടി വരും തന്നലേ തന്നലേ അല്ലി മലർക്കാവുകളിൽ വള്ളികളിയിൽ ഉയലാടും തന്നലേ തന്നലേ ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ അല്ലല്ലം പാടി വരും തന്നലേ തന്നലേ ഇവർ 
ഇവരെല്ലാവരും ഇന്നലകളുടെ ഓർമ്മകളിലാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നാൾ സ്വന്തമായി പല ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ റെജിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം എവിടെയും വീൽ ചെയറിലും കാറിലും സ്വയം സഞ്ചരിച്ച് സ്വാശ്രയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ പോയി കൂട്ടുകാരെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് റെജി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരം ചലനമറ്റ ശേഷം ഉള്ളിലുള്ള ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളാണ് ചിറകുപിടർത്തി സ്വാശ്രയിലൂടെ ചരിത്രമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെജിയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം റോൾ മോഡൽ നിർധനർ ആധുനിക വിദഗ്ധ ചികിത്സയും പരിശീലനവും ഉപദേശവും ലഭിക്കാതെ നിരാശരായി സ്വയം ശപിച്ചുകൊണ്ട് പരാശ്രയത്തിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയവരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടി അവരവർക്കാകുന്ന ജോലികൾ ചെയ്ത് നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള വക സമ്പാദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശശിയാണ് ശശി കാസർഗോഡുകാരനാണ് ശശി ശശിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശശി തന്നെ പറയും ശശി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ വന്നു ഇവിടെ ശരിക്ക് എനിക്ക് അക്സിഡൻ്റ് പറ്റി പതിനാല് വയസ്സിലെ വീണതാ ഒരു മറ്റൊന്ന് വീണതാ ഒന്നാം വയസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറേഴ് വർഷം ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയം വേണ്ടാണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിലും കുടിക്കണമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടു തന്നാലേ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇത്രയും ആരോഗ്യം കൈ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ല ഗാനമേള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ബേസിക്കലായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മ്യൂസിക് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കഴിവ് വെച്ച് നമ്മൾ ബൈച്ചേട്ടനായിരുന്നു ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ പുള്ളി വന്ന ശേഷമാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തെടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയ അഭിലാഷ ഗീതകം ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയ അഭിലാഷ ഗീതകം സാഗരമാ ഉദയരഥങ്ങൾ തേടി വീണ്ടും മരതകവാക സീമയിൽ സ്വർണ പറവ പാറി ചോലയിൽ വണ്ണക്കൊടികളാടി കതിരോല കൈകളിൽ ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയ സുഷുംന നാടി അഥവാ സ്പൈനൽ കോഡ് തകർന്നാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയാമെങ്കിലും ശയ്യാവലംബികളായ ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര സ്വയം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും നല്ല 
നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മധൈര്യം വീണ്ടെടുത്ത് ശിഷ്ട ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് റജി എബ്രഹാം സ്വാശ്രയിലൂടെ തളർന്നെങ്കിലും മനസ്സ് തളർന്നിട്ടില്ല മനസ്സ് തളരാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്തും എവിടെയും എത്താം ബൈജുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് മേടിച്ചു അടുത്തിടയ്ക്ക് പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് തെറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരും റജിയെയും കൂട്ടരെയും കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നേർത്ത മഴ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും മേൽ സ്വാന്തുനമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന ചാറ്റൽ മഴ മനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മാനത്തോളം അതിരിട്ട് അതിനായി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടവും ആരവങ്ങളുമില്ലാതെ ഇവർ നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു ചെറിയ തിരിച്ചടികളിൽ പോലും തളർന്നു പോകുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ഇവർ വഴിവിളക്കാവുന്നു ഇനിയും പ്രകാശമണഞ്ഞില്ലെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്ന് കാണാൻ ഒപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങളെന്ന് വാക്കുകൊടുക്കാൻ ആശ്വാസമാകാൻ നമ്മുടെ അധികാരികൾക്കായെങ്കിൽ എന്ന് കാഴ്ചപ്പതി ഭാഷിക്കുകയാണ് മൗനം കൂടുകൂട്ടിയ മടക്കയാത്രയിൽ മനസ്സോർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പഴയ പാട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒടുവിൽ പറയുമായിരുന്നു മനുഷ്യ നീയാണ് എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പോലും നേരിടാനാവാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഈ ജീവിതങ്ങൾ ഒരു തീക്ഷണമായ അനുഭവമാണ് നട്ടല്ല് വേണ്ട നിവർന്നു നിൽക്കാനെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കാഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ വർണ്ണശബളമല്ലാത്ത ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും സ്നേഹവും ശാസനയും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു വിലാസം കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ജീവൻ ടി വി പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് അറ്റ് ജീവൻ ഡോട്ട് ടി വി ടെലിഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ടു ഡബിൾ വൺ കാഴ്ചയെയും കാഴ്ചയിൽ പെട്ടുപോയവരെയും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടാത്തവരെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് നമസ്